Gjua Shqipe dhe Universi Hynori Sai Anton Boci. Dëshira për të njohur dhe studiuar historinë e para ardhësve është e brendëshme. Si shumë dëshira të tjera edhe ajo vjen bashkë me qenjen, filimisht si kureshtje vetjake për të formësuar ndërkohë si kërkes e vetë natyrës njërëzore, që ka shpret dhe reflekton vetë vullnetin dhe dashurin hynore. Që nga zana fila e deri në ditët e sotme, raca njërëzore ka kaluar një rrugë shumë të gjatë, rrugë e cila ka qënë e shëqyruar me plot pengesa dhe peripeci të panumërta, të cilat, të mara së bashku përvijojnë atë që ka në sot dhe quajmë histori e racës njërëzore. Êshtë të kuptueshme se kjo rrugë ka që gjatë, e menduar në kodhë dhe hapsirën teritoriale ku o përvijua, ka plot njëllat të erta që në të shumë të në herës janë të pariparueshme. Dhe kjo ka arsyet e veta që në analiz të fundit përbën historinë e vetë racës tonë. Në vetë vete, historia si shkenë s'ka ligjet e saj ambi të cilat funksionon dhe një ndër ligjet bazike që, si që thekson të aciti, të acite, thotë se, asë njëherë të mos gudzosh të të thuash fjalë të reme, dhe asë njëherë të mos gudzosh të heshtësh për të vërtetën. Ky duhet të jetë lajtë motivi i përjetëshëm për të gjitha ata që meren qoftë me historinë ashtu edhe me marë dhe njetë ndërkomtare. Por, a ka ndodhur kështu gjithherë e ku do në për rejdat e stërlashtat të historisë? Si kur se ndodhë sot që në gjdo luft marim pjesë gazetar, reporter, të cilët raportojnë orë e qasë në binjarjet që shvillohen nga tereni i konfliktit, edhe në lashtësi kanë marë pjesë historianën. Gjua Shqipe dhe Universi Hynori Sai Anton Boci Dëshira për të njohur dhe studiuar historinë e para ardhësve është e brendëshme. Si shumë dëshira të tjera edhe ajo vjen bashkë me qenjen, filimisht si kureshtje vetjake për të formësuar ndërkohë si kërkes e vetë natyrës njërëzore, që ka shpret dhe reflekton vetë vullnetin dhe dashurin hynore. Që nga zana fila e deri në ditët e sotme, raca njërëzore ka kaluar një rrugë shumë të gjatë, rrugë e cila ka qënë e shëqyruar me plot pengesa dhe peripeci të panumërta, të cilat, të mara së bashku përvijojnë atë që ka në sot dhe quajmë histori e racës njërëzore. Êshtë të kuptueshme se kjo rrugë ka që gjatë, e menduar në kodhë dhe hapsirën teritoriale ku o përvijua, ka plot njëllat të erta që në të shumë të në herës janë të pariparueshme. Dhe kjo ka arsyet e veta që në analiz të fundit përbën historinë e vetë racës tonë. Në vetë vete, historia si shkenë s'ka ligjet e saj ambi të cilat funksionon dhe një ndër ligjet bazike që, si që thekson të aciti, të acite, thotë se, asë njëherë të mos gudzosh të të thuash fjalë të reme dhe asë njëherë të mos gudzosh të heshtësh për të vërtetën. Ky duhet të jetë lajtë motivi i përjetëshëm për të gjitha ata që meren qoftë me historin ashtu edhe me marë dhe njetë ndërkomtare. Por, a ka ndodhur kështu gjithherë e ku do në për rejdat e stërlashtat të historis? Si kur se ndodhë sot që në gjdo luft marim pjesë gazetar, reporter, të cilët raportojnë orë e qasë në binjarjet që shvillohen nga tereni i konfliktit, edhe në lashtësi kanë marë pjesë historianët. Në vërtetimin e kësaj teze të lashë sa vetë jeta, flasin faktët të shumëta. Vetë baba i letërsis botërore, Homeri, i quan të pelazgët hynor, pasi, kur fiset Helene në bëritën në mezde, atje gjetën përëndi, kulte dhe një gjumë me të cilën vëndësit komunikonin me hynin. Edhe tuk i didi, kohën e zbritjeve të fiseve dorike në trojet që gjendën sot dhe daton të të djetë vjetë pas pushtimit të trojes. Përsa i përket fisit të akeve, ka shumë diskutime për gjuhën që flisnin, për kulturën dhe për katsin etnike, e shumë fakte e dëshmit të tjera. Ledzuesi i specializuar është ndeshur edhe me histori dhe komente që flasin për lashtësin dhe shenjëtërin e hieroglifeve egyptiane, të cilat janë realizuar prej mëse 4.000 vjetë para krishtit, por asë njëherë nuk kemi ndeshur me faktin e rëndësishëm që ato kanë marrë jetë dhe kanë kuptime e do me thënje që buron nga gjua Shqipe. Këtë zbulim të madhë dhe soli në dritë, thuese të qëruar, puna kërkimore shkencore e gëcata panos. Këtu mjafton të përmendim emrin e vetë kryuësit Zotit, të cilin në gjuftë të ndryshme e gjejmë po me të njëtë në rënjësi, Deus, Lad, Dio, Ital, Deva, Sanskrit, Div, në Iraniane, Dias, Lituan. Ku të gjitha përkojnë me një rënjë të përbashkët di që është fare e qartë në gjuhën Shqipe, di me dit me ndrit, e që lidhet drejt për drejt me fjalet, gjithë dituri, gjithë pushtetshmi, i përndrituri, e që në Shqipe është Zoti. Për lashtësin dhe universalitetin e gjuhës, pëllas gohar bërisht e flasin studiuës dhe artistë të shumë dhe të periudave të ndryshme, të cilët në përmjet punimeve të tyre dëshmojnë se edhe vetë historia e Biblës është shkruar nga mojësiu në gjuhën pëllas go Shqipe. 
në sinkron me konkluzionet e cata panos, vin edhe shumë dietar dhe linguist të tjerë të përëndimit e fort në emër, si që është Horold Hitehalid, prof. I gjuës anglo-gjermane në Universitetin Indiana Shba. Po ashtu edhe gjultari i shuar danes, Holger Pedersen, 1867, 1953, profesor në Universitetin e Kopenhagenit, indo-europianist me interes ashkencore të gjera dhe me punime të vlefshme, ku vëmëndjen filestare i akushtoj gjuës Shqipe, për të cilën do të thoshte, gjua Shqipe është i vetëmi mjetë indriqimit dhe i përparimit moral. Ajo është një gjuve fuqishme dhe e bukur që duhet të jetë krenaria e folësve të saj dhe një mjetë i shenjt për zhvillimin kulturor dhe intelektual të kombit të vjetër shqiptar. Edhe shumë autor të tjerë që nga lashësia e deri në ditet e sotme me studimet të tyre në aqojnë drejt konkluzionit se gjua shqipe ashtë ma e vjetra, ama, ku prej saj rodhen të gjitha gjuet e përëndimit e më gjerë të cilat gjithë shekujve kam pësuar zhvillime e ndryshime duke i siel në gjendjen që janë sot, ndryshen nga gjua mëm, shqipja, e cila ka rujatur thujase të pandryshuar ti paret e saja. Rëth kësaj teme, vetëm në gjuën sanskrite numërohen disa djetra vejpra dhe vëllimet të publikuara nga këta autor, kërësisht arkeolog Gjerman, të cilët për punimet e tyre kishin shfridëzuar shumë gjumë dërmë të vjetrat, Si bje fjala për gjuhët asyrishtë, hitishtë, hindishtë, egyptishtë eti, ku theksojnë se të gjitha këto gjuh janë bje dhe rjedhin nga i njëti burim. Qka do të thotë se kanë të njëtën përkat si gjusore me pelasgjishtën prej se cilës rodhi i lirishtja e prej. Kësaj të fundit më vonë u arit në Shqipën e sotme. Gjuhët bje të Shqipës arritën të përhapen dhe të pushtojnë në teritore të mëdha që nga Europa së sot me përëndimore, Azia e Vogël e deri në rethinat e Himalajve, në Afrikën vërjore si Egypti e përreth detit të kuq e më gjerë. Për këtë mjafton të risjelim në vëmëndjen tuaj vejpërën e vyrë të filologut Romak Gjusep Pecatapano me titull, Thotit të ati flis të Shqip i talë thot të të parlava albanese. Dhe i për e cila doli në dritë pas një punë të gjatë kërkimoro shkencore prej rrëth 20 vjeqare. Ky autor thekson se gjua Shqipe, më sak filirishtja, është folur prej më shumë se 12.000 vjetë para krishtit. Po kush ishte thoti që flis të Shqipe? Në Lad dhe Greqë. Thothi ose thothi dhe në Egypt të huti i cili për Egyptianët e lasht ishte për endia e mësimit e shkathsis në të shkruar e shkencës dhe e magjis, ashtu si edhe matës i kohës, hartues i hieroglifeve dhe zbulues i numrave. Nga banorët e atyre hanëve, pra nga Egyptianët e lasht, thothi përfyturoj dhe përshkruaj si një qenje me trupin e njëriut dhe me kokë si të shqipest i bisit. Si pas të ta panos, thot i flis të gjuhën një lirisht e pra Shqipen dhe si i til, a i përpiloj hieroglifet e egyptianve të lash, pra alfabetin fonetik, duke u bazuar pikërisht në gjuhën e ti amëtarë në i lirishten. Por të ta panos shkon edhe më tej, duke theksuar se mbi bazën e këtyre hieroglifeve egyptiane u formuan edhe shkronjat alfabeti e gjuhës Shqipe e prej kësaj të fundit u formësua alfabeti latin. Si këto, ka shumë fakte të tjera që nga vërtetojnë se vetë thoti ishte i giganti i fundit, i asaj e poke të ndritur por te për të lasht. Në atë periud pra historike, Thaksen Katapano, e cila konsideroj e pok, apo herë e lirë, edhe sot, nga shumë studiues quet e poka apo kultura pëllas gjiko i lirë e shqiptarve të lasht, e kësaj racet të fort dhe të lirë, ku edhe emri thoti merë kuptimin e plot vetëm nga gjuha që fliste. Kjo rac, pra nga shqipja e sotme. Ky emër lidhet dhe merë kuptimin e plot të foljes Shqipe thot me thënë, me tregue, me lajmërue, kupto këtu, me siel lajm, lajmëtar i zotit, lajmëtar i diturisë dhe urtësis sa atit, etje. Thoti ishte vetë projektuesi i piramidave të famshme të Egyptit. Kohët e fundit në visoko të Bosnjës që si gjdijet gjerë në shekullin së të ka që një lire, ku edhe sot atje jetojnë Shqipfolës, janë zbulue tri piramida, njëra prej të cilave citohet të jetë më e madhja në botë dhe që, si pas specialistëve, datojnë të ndërtue me shumë ma parë se 12.000 vjetë, pra më para se edhe ato të Egyptit. Kjo në nëzit imaginatën që të mendojmë se mbase vetë thot i jetë gjatë të i ketë njësur piramidat së pari në vendlindjen e eterve të ti, qka të regon për linjen e ti pëllas gjike. Shumë autor flasin dhe konkretizojnë fakte interesante që i lidhin me legendat pëllas gjike. Një ndërto është ajo e kadmit dhe harmonist. I liret, i liret, keltet dhe galet janë quajtur vlazën dhe bi të kadmit dhe të nifmës së bukur galata. Motra e tyne quaj Europa.
Disa studiues fjallën i lirë e zavendësojnë me fjallën i lirë, sepse mbreti i pari i lirëve quaj yli, e disa thonë se i lirët janë me origin i lore, qka i përgjigjet dhe shkrimeve të thotit. Të tjerë shkojnë edhe më te i kur thonë se pelazgët erdhen në tokë shumë më parë se të kryoj hëna, nda i quajnë bi të djelit, të dritës, kupto këtu bi të dritës, bi të të përndriturit përëndis, pra pelazgët ishim popull hynor dhe gjua e tyre është quajtur gjua e zogjeve me të cilën fliste. Vet për endia Citimet të tila ndeshim edhe në shkrimet e Biblës e lashtë, ku shkruaj për popuj vigan që kanë jetuar në lashtë si. Këtë gjë e gjejmë dhe në legendat të popujve të tjerë, ku si pas legendës, para i lirët, por edhe vet i lirët, ishim popull i fuqishëm dhe shtatlartë, me të cilët lideshin ndërtimet ciklopike në mbarë Europën e në pjesë të tjera të botës, ku ata emigruen ko pas kohë. Edhe dardanët ishin shtatlartë, këta, bashkë me të tjerë i lirë, u daluan në përandorin romake si luftar të fuqishëm dhe strateg nga të cilët dolen mjaf general dhe përandorë. Prej tyre kam bet emi i dardaneleve në Turqi dhe mori zhvillim dhe fam troja e lashtë. Këto dhe të tjera legendat e njashme dhe të fërmëzuara prej veprës dhe famës e tyre, i gjem edhe në për legendat e popujve në mbarë botën. Historit dhe shkrimeve të thotit gjendën në plakat prej Zmeraldi dhe shifrimi të cilave ka siel të reja. Që janë jashtë gjdo mendimi të shkencës se dheri të nishme. Vjetërsia e tyre daton bi 10.000 vjet para krishtit, për ilv në të cilën arkeologët mendojnë që popujt ishin akoma primitiv. Aso kohë, thoti ishmë bret nga Atlantida, formoj një koloni në Egyptin e vjetër në basë për mbytjës e Atlantidës. Thoti përëndia Egyptiane në mësimin. Shumë të vërteta endet të pa dëshifruar agjendën në këto të ashtu quajtura plaka Smeraldi, ku dëshifrimi i plot i tyre dhe të siel diturit të madhe edhe rrëth gjëhuës, historis dhe levizis së popullsis pëllazde. Shumë autor flasin dhe konkretizojnë fakte interesante që i lidin me legjendat pëllazgjike. Një ndërto është ajo e kadmit dhe harmonis. I lirët, i lirët, keltët dhe galet janë quajtur vlazën dhe bi të kadmit dhe të nifmë së bukur galata. Motra e tyne quaj Europa Disa studiues fjallën i lirë e zavendësojnë me fjallën i lirë, sepse mbreti i pari i lirëve quaj i lirë, e disa thonë se i lirët janë me origin i lore, qka i përgjigjet dhe shkrimeve të thotit. Të tjerë shkojnë edhe më te i kur thonë se pelazgët erdhen në tokë shumë më parë se të kryoj hëna, nda i quajnë bi të djelit të dritës, kupto këtu bi të dritës, bi të të përndriturit përëndisë, Pra pelazgët ishim popull hynor dhe gjua e tyre është quajtur gjua e zogjeve me të cilën fliste. Vet për endia Citimet të tila ndeshim edhe në shkrimet e Biblës e lashtë, ku shkruaj për popuj vigan që kanë jetuar në lashtë si. Këtë gjë e gjejmë dhe në legjendat të popujve të tjerë, ku si pas legjendës, para i lirët, por edhe vet i lirët, ishim popull i fuqishëm dhe shtatlartë me të cilët lideshin ndërtimet ciklopike në mbarë Europën e në pjesë të tjera të botës ku ata emigruen ko pas kohë. Edhe dardanët ishin shtatlartë, këta, bashkë me të tjerë i lirë, u daluan në përandorin romake si luftar të fuqishëm. Dhe strateg nga të cilët dolen mjaf general dhe përandorë. Prej tyre kam bet emi i dardaneleve në Turqi dhe mori zhvillim dhe fam troja e lashtë. Këto dhe të tjera legjendat e njashme dhe të fërmëzuara prej veprës dhe famës e tyre, i gjejmë edhe në për legjendat e popujve në mbarë botën. Historit dhe shkrimeve të thotit gjendën në plakat për Izmeraldi dhe shifrimi të cilave ka siel të reja që janë jashtë gjdo mendimi të shkencës e dherit anishme. Vjetërsia e tyre daton bi 10.000 vjet para krishtit për ilv në të cilën arkeologët mendojnë që popujt ishin akoma primitiv. Aso kohë, thoti ishmë bret nga Atlantida, formoj një koloni në Egyptin e vjetër në basë për mbytjës e Atlantidës. Shaban dhe Miraj, Epiri, Pelazgët, Etruskët dhe Shqiptarët Shumë të vërteta endet të pa dëshifruar agjendën në këto të ashtu quajtura plaka Smeraldi, ku dëshifrimi i plot i tyre dhe të siel diturit të madhe edhe rrëth gjuës, historis dhe levizis së popullsis pëllazde. Ka shumë fakte dhe shumë rëfime që nga të regojnë se pëllazgët, që shumë kujt endet i duket si një përral për faktin që janë një komë shumë i lash, kanë folur këtë gjuh që flasim edhe ne sot dhe kësaj dite. Emrat e përëndive që pëllazgët u faleshin dhe për të bënin flijime, i kanë grekët dhe romakët të cilët sot i gjejmë në mitologjit dhe tyre, ashtu si edhe shumë fjalë që sot i kanë ruajtur si emra vendesh, 
Fjallë të cilat shumë thjesht dhe shifrohen në përmjet gjuhës Shqipe, na tregojnë që Pelasgët kanë folur mira vjetë më parë pikërisht këtë gjuhë, thua se pa ndryshime. Sa që po të dilë të ndonjë Pelasgë, do të mund të flisnim me të si flet një gejgë me një toskë. Shqipja si gju është të njashme me greqishten e vjetër, me latinishten, me sanskritishten, gju e vjetër e indis, me zëndishten gju e përsis së vjetër, me keltishten, me teutonishten e tje. Këto gju, edhe me të reja se gjua Shqipe, kanë mira vjetë që nuk flitën ma, dhe rojnë të shkruara vetëm në faqet e disa librave shumë të vjetër, dhe quen të vdekura, ndërsa Shqipja që është me vjetër nga ato, vazhdon të flitet edhe sot si në kohën e pelasgëve po të sielim në vëmëndje gjith lëmin e gjuve që janë folur për gjatë historisë, shohim se shumë prej tyre nuk janë më pasi kanë vdekur ose janë shdukur në dërthelsit e shekujve, pasi popujt e tyre u thithen apo u shkrin, ndër popujt e tjerë e përpasoj gjua e tyre u shduk, u asimilua apo u zëvëndësua prej një tjetre, në base me popullësi më të madhe etje. Gramatika e gjuës Shqipe dhe elementet e saj që japin bukurin dhe melodin që nuk e ka asnjë asnjë gjuhë tjetër e vjetër asë re, të regonë se Shqipja është një gjuhë shumë e vjetër dhe na vjen nga kohët e që motëshme, është ruajtur e pandrëshuar. Si që djet për gjdo kondë, një ndërvlerat më të rëndësishme identifikuese është gjuha. Ata njërës që harojnë apo nuk flasin më gjuhën e tyre, me kalimin e kohës bëhen qytetarë të ati kombi që i flasin gjuhën. Shumë qytetërime që janë shdukur, nuk do të thotë se vdiqen apo uvranë të gjithë, këto popullësi u thithen apo u përzien me kombet të tjerë dhe morën gjuhën e tyre duke u bërë pjesë e tyre. Kështu u shdukën Maqedonasit, Thrakët, Frigasit dhe shumë popullësi të tjera që nuk ishim pëllazë, Shqiptarë si ne, këto popullësi sot nuk janë por u shdukën dhe u haruan sepse humbën gjuhën e tyre. Ndërsa Shqiptarët e këti vendi që quet Shqipëri, e ruajtën fort mirë gjuhën e tyre, e cila vegjeton dhe flitet si dukur që motit gjuhë e të parve të tyre, pëllazëve të lashtë. Që në kohët më të lashta, studiues dhe djetarë të mëdhejnë janë ma gjepsur nga ndërtimi dhe funksoni universal që zotron gjua Shqipe. Në qender të këtyre studimeve, por fatkesisht pak të njohura apo të lëna në hares, e aqë më tepër, qëtë fund shekullit të kaluar e sidomos në këto dekadat e fundit. Ka qenë dhe po tërheq vëmëndje në studiuesve serios dhe të ledzuesve të kultivuar, lashtësia dhe universaliteti i gjuës Shqipe. Një përkushtim dhe kohë të madhe, kësaj qështje i ka kushtuar edhe djetari, linguisti dhe përkthyesi i talentuar Petro Shei. Gjatë një periude për më shumë se gjysëm shekulli për Shei. Arriti të nëzjerë në dritë punime e vejpra që përshkohen nga fryma e simbolizmit, studimet të cilat pasqyrojnë raportin botkuptimor dhe fizik të njëriut me natyren. Petro Shei, roli mesianik i Shqipes Me punën e ti shkencore, bazuar edhe në vejprën dhe kontributin e madhë të rilidjes komptare, të cilët bënë zhvarosin dhe kristalizimin e kombit dhe gjuhës Shqipe, për zhej me punën e ti shkencore shkon për tej. Duk e nëzirë në dritën e shkences vlerat reale dhe për masat primordiale, pëllas gjike duke realizuar ndrën e rilindasve të anderada, së frasheri, fanoli, të sëri gjeqovi, të gjërgj fishta, etje. Këto punime, në përmjet fakteve të shumë të shkencore, arin të në provoj se rënjët e gjuhës Shqipe janë të stërlashta dhe janë të praniqme në të gjitha gjuhët e botës, të cilat, si që thekson vetë a i, vinë dhe ndeshen në formën e operatorve të lirë. Kjo gjuhë, pra Shqipja, lidet në mënyrë krejtë të natyrshme dhe logike me arkajcitetin e saj, ashtu si që në mëson edhe derada se Shqipja është una lingua primeva. Shqipja, thekson për zhej, është në gjendje të motivoj, ku më pak e ku më shumë, ku plëtsisht dhe ku pjesërisht të gjithë glosarin e gjuhëve të botës. E thënë edhe më qartë, thekson a i, gjua Shqipe të regon lidhjen e ngusht që ka fjala me kuptimin e saj, raportin e brendshë me të thellë të fjales si morfem me fjalen si semem, duke superuar vjen darëse mes emërtimit, emërtuesit, emërdhënsit dhe të emërtuarit, emërtimit dhe objektit të emërtimit. Falë Shqipes, fjallet paisen me një kuptim të vetin që buron nga vetë forma e tyre, duke i paisur me identitetin e tyre e duke i bërë kështu që të qërkullojnë lirisht pa pëngesa e keqë kuptime. Bazuar në këta element teorik dhe si vazhdë dhe kësaj fryme shkencore, në të cilët qëndron universaliteti dhe magjia e gjuhës Shqipe, vjen së fundëmi edhe studimi e autores Afrodita Zaja me titull Vizioni Mistiki Universit dhe Norvegjishtja që në titullin e ti kjo liber të intrigon dhe një kosisht të grish për të njohër sa më parë me trajtesën që a i siel. 
në studimin e saj, autoria Azaja përqendrohet pikërisht tek fuqia shprehse dhe argumentuese që disponon gjua Shqipe, e cila, siç thekson vet ajo, ka fuqin apo dhuntin hynore universale që të sjell me këm në tok. Me fuqi shprehse dhe argumentuese kuptimin e shumë fenomeneve e dukurive të natyrës dhe jetës së përditeshme, të cilat nëpërmjet gjuhëve të tjera mbeten jo vetëm të cunguara, por thuaj se të pa kuptimta. Me plot shembuj krahasues nga shumë gjuhë të tjera, autoria ka marrë në analistë të gjerë shembuj me fjal nga gjuha norvegjese, gjuhë të cilin autoria e ka bazën e komunikimit të saj pas Shqipes. Dhe të dimi i saj nuk lindi fare rastësisht. Si që thekson edhe vete ajo, nëzitje dhe frumëzim ka qënë vejpra dhe puna titanike e kërëm jashtrit dhe linguistit të shuar prof. Petro Shejid I par nga kërë kënë vështrim, studimi i azajës, vizioni mistiki universit dhe nërvegjishtja, njëherë azi, duket si kur vjen si vazhdë e punës titanike të prof. Për zhejt, por edhe si njëri kujtes për vlerën, rolin dhe kontributin e jashtë zakonshëm që a i dha kulturës ton komptare në përgjithsi dhe shkencës së gjusis në veçanti. Pas i tashmë jemi mësuar që njërzit e mëdhejn dhe veprat e tyre të vlerësohen vetëm pas vdekjes. Ky fakt nuk është gjë tjetër, asë më pak e asë më shumë, veç se një dobësi, e mbase një ndër anët më negative të racës njërzore. Jashtë këti regulli, absurd dhe krejt të pandershëm s'ka si të ndahet apo të zhvishet edhe shëqëria jon, aqë më tepër, që kjo e fundit ka mjaft plagë e së mundjet të tjera të rënda, mba se pasoj e së kaluar së sajtë të largët, por edhe të afërt. E balafajquar me këto faktet të zymëta të realitetit shqiptar, por edhe me fatin e madhë që ka studiues ja azaja, duke qenë se studion dhe jeton në një ndërvendet më të zhvilluara të Europës, si që është Norvegjia. Ajo pati jo vetëm gudzimin edhe talentin, por ndjev edhe përgjëgjësin e madhe për të vazhduar me këmbëngullje në këtë fush, e cila ka vend për të gjitha ata që përveç dëshires. Kam përgaditjen e duhur dhe ndjenjen e larkë të përgjëgjës për të quar për para këtë mision shumë fisni. Pa dashur të shuajmë kur eshtim për ledzuesit, shkurtimisht për theksojmë se tematike e këti studimi, krahas shumë syresh. Nëzirë në drit faktet të tjera shkencore rrëdh vlerave universale dhe të pamohueshme që gjua Shqipe ka në raport me gjithë gjuhet e tjera. Rolin dhe funksionin që ka për të shpjeguar jo vetëm terma, por edhe dukuri bazike që lidhen me fenomenet e natyres dhe për diqmërin e tyre, fenomenet dhe dukuri këto, që kur trajtohen apo tentohet të argumentohen në përmjet gjuhëve të. Tjera mjaft të njohra e relativisht të vjetra, që diturisht në rastin më të mirë mbeten të cunguara, e në rastin më të keqë, ato jo vetëm deformohen, por ndryshojnë konceptin real që kuptimi i tyre ka, duke siel kështu një deformim të fakteve dhe të të vërtetave në bito. Tashme qdo dit dhe më tejpër po dalin në drit fakte të reja, mirë fili shkencore, ku sielin të vërteta shkencore rreth problemeve eksistenciale të disa prej të të ashtu quajtura, kombe të vogla, rreth historis, prejardhjes dhe gjuhës të tyre. Rëndësia e këti studimi qëndron edhe në konkluzionet që rjedhin prej analizës dhe balafaqimit të dëshmive e fakteve të shumëta historike, të cilat hedhin drit në biterin se, shqiptarët janë populli më i lash dhe i vetëmi i Europës e jugut. Popull i cili më shumë se kush do tjetër ka ditur të ruaj e të mbroj të pacënuar e të nosin dhe atë dhe unë e ti të lash, e përpasoj, gjua e ti është gjua rënjore e gjithë gjuve të Europës. Pelas gjishtja e lash, vazhdë dhe së cilës është gjua Shqipe, nuk është gjua e një populli mitik e të pa kulturuar. Shkenca e reja etimologjis e prezentuar nga shkencëtari zhej, vërteton përfundimisht se gjua Shqipe është aftë të provoj pranin e rënjëve të stërlashta, operator të lirë të Shqipes në të gjitha gjuhët e botës pa përjashtim. Kjo gjuhë ka aftësin dhe shkallën bindëse, e thënë ndryshe, fuqin e jashtë zakonshme motivuese. Po ashtu, vërteton se të gjitha gjuhët i binden algoritmit simbolik, term ky që shfaqet si një artikulim logik i vizionit të lasht dhe të stërlasht të realitetit, i asaj që njët nga dhja e kohës sotme si filosofia për e njës, terma dhe konceptet të cilat zbërthejen dhe përvetsohen hap pas hapi gjatë prezentimit të kësaj teorie, shkence të re. Kjo teori zbërthen dhe qartëson shumë koncepte mbi boshtin filozofi të funksionin dhe ndërtimit të gjuhëve, duke siel mjaft shembuj se gjuhët janë të ndërtuara, ngritura, mbi një meta gjuhë, mbi një gjuhë të padukshme, për një sy të zakonshëm, mbi një gjuhë të nëndeshme, e cila është të njëtë për të gjitha. E thënë ndryshe, të gjitha gjuhët janë në nivelin simbolik, algoritëm simbolik e njëta gjuhë. 
Teza themelore e kësaj shkence të rejt e etimologjis është se fjalet referojnë të kembramja, jo të një koncept, por të një simbol. Që të kuptohet thell, kjo teori duhet shumë pun dhe kura e shkencore, së pari për të arrokur këtë teori e pastaj për t'i hyrë punës për të dëshifruar dhe qartësuar legendat, mitologjit, trilimet dhe shtremberimet të stimuluar nga synimet e erta dhe aspak shkencore që vazhdojnë ende të mbajnë të ndryme të vërtetat historike. Vetëm atë herë dëshohim se e vërteta është ndryshe dhe më e thjesht nga qëna duket. Botuar të gazeta Euro Albania 8 shkur 2016, 